Եթերում Արցախի Հանրային ռադիոյի քաղաքականացու դարձ հաղորդաշարն է, որովա թեման Ադրբեջանում շարունակում են ժխտել հայ ժողովրդի դարավոր ներկայությունը եւ թողած վիթխարի ավանդը Մերսկասպիան այսօր կոկասում։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միխայել Հաջանը։ Այս պատմական ակնարկի շարժարի թվաղուց ի վերբակում տիրող եւ առ այսօր տարփողող այն տխրահրճակ ծավալապաշտ մտայնությունն է թե հայ ազգային տարը եկոր է եւ արևելյան այսօր կոկասում ի հայտ է եկել 19-րդ դարի 3-րդ 11-ի սկզբներին 1826-1828 թվականների երկրորդ ռուս պարսկական պատերազմից հետո պարսկաստանից այդ տարածաշրջանում հայերի զանգվածային վերաբնակեցման արդյունքում ընդվորում խնդիրը ներկայացվում է այնպես թե իբր այդ գործողության շնորհի հայ վերաբնակիչները հաստատվել են ադրբեջանական ժողովրդի պատմական տարածներում այդ թվում ներկայիս հայաստանում եւ ադրբեջանում ինչպես նաեւ պատմականորեն ադրբեջանիին պատկանող վրաստանում Այո հենց այդպես նաև Վրաստանում զորորինակ վրաց հողերը պատմականորեն ադրբեջանական ժողովրդին պատկանելու մասին ահատ է ինչ ասում Ադրբեջանի Միլլի Մեջլիսի պատգամավոր գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի տնօրեն ակադեմիկոս Յաղուբ Մահմուդովը Բաքվի Մինուալ Աս լրատվական կայքին օրերը ստված հարցազրույցում զրույցի թեման վրաց ադրբեջանական միջպետական սահմանում գտնվող դավիդ գարեջի ադրբեջանական մտուցման քեշիկ չի դախ վանական համալերի ազգային պատկանելության շուրջ վերջին ամիսները վեր սկսված մեծ աղմուկիներ վերաբերում բարացիորեն ամփոփող մեջբերում եմ ադրբեջանցի ակադեմիկոսի խոսքերը Սադրիչները եւ նրանց սատարող ուժերը հարկե իմանան որ քեշիչի դաղը եւ արևելյան Վրաստանը հնամենի ադրբեջանական հողեր են Թիֆլիսը հինավուրց ադրբեջանական քաղաք է Եթե Վրաստանը տեղի տվեց Սադրիչներին ապա ադրբեջանը եւս իրավասով է իրավունքներ ներկայացնել իր պատմական հողերի համար Եթե վրաց ծայրահեղականները ծառավեն պայքար մղելու հողերի համար ապա թող իրենց հերոսականություն ցուցադրեն Ջավախետիում Երեսնական թվականներին Ստալինն է առանց ադրբեջանական ժողովրդի համաձայնության Վրաստանին հանձնել Շիրակի հարթավայրը Գանխ այսինքն Ալազան գետի աչափնյա մեր հողերը ինչ խոսք չզարմանանք որ ադրբեջանի այսպես կոչված թիվ մեկ պատմաբանը սայրաստիճան թույլ է առհասարակ աշխարհագրությունից եւ մասնավորապես պատմական աշխարհագրությունից Շպոտելով Ալազան գետի հովիտը հարթավայրային կախեթյան Հայաստանի Շիրակի սարահարթի եւ Լեռնային ռելիեֆով ջավախքի հետ։ Դա երևի թե այնքան էլ էական չէ, քանի որ երևույթը միանգամայն տիպական է թող թույլ տրվի ասում ադրբեջանական գիտական ու քաղաքական մտքի ներկայացուցիչների համար։ Էական այն է, որ Բաքվում հող է նախապատրաստում ադրբեջանի ռազմավարական գործընկեր հրճակված երկրի Վրաստանի տարածքը, պատմական Թիֆլիս ներկայիս Թբիլիսի մայրաքաղաքով հանդերց ոչ հեռու ապագայում յուրացնելու, ասել է թե զավթելու համար։ Ինչպես նկատեցիք ադրբեջանցի ակադեմիկոսի խոսքից, Բաքվում նույնիսկ փոխել են մեծ Կովկասի հարավային լանջերի սկիզբ բառնող ու մասամբ սահմանային դարձած Ալազան գետի անունը, այն վերանվանելով Գանխ։ Իսկ թե ինչ է նշանակում Գանխ դժվար չէ ճշտել ադրբեջաներենը քիչ է շատ ջոկող ցանկացած մարդու համար։ Գանխ այսինքն արյան վայր, որ կոչված է իր իմաստով խորհրդանշելու հնարավոր ադրբեջանավարացական բախումը։ Առասարակ հանրահայտ են տարածաշրջանի երկրների նկատմամբ ադրբեջանի տարածքային նկրտումները։ Այսպես վրացական ուղությամբ Ելորումն Ալազանի գետահովդի եւ երկրի Թբիլիսի մայրաքաղաքի Բաքվում վաղուց ի վեր պատմականորեն ադրբեջանական են համարում, ինչպես իրենք են անվանում Բորչալոյի մահալը։ Մարնեուլի Գարդաբանը եւ մեծամ մասամբ ադրբեջանաբնակ այլ հարակի շրջաններով։ Սակայն թող զարմանալի չթվա եթե ասեմ, Վրաստանի նկատմամբ Բաքվի ծավալապաշտական այս մտեցումը սակայն չի տարածում աջարեի նկատմամբ։ Քանզի նրա տարածքին առավելապես հավակնում է ադրբեջանի ավակ հեղպայրը։ Թուրքիան, որն իր ներկայությամբ արդեն գրեթե մինչև ուղնուսուսը թուրքական ացրել է այդ ինքնավարության ողջ տնտեսական ու հանրային կյանքը բնակության գիտակցությունը։ Միջդերահը այլ է ադրբեջանական նկրտումների պատկերը մյուս ուղություններում։ 
հարավում իրանն է արևելյան եւ արեմտյան ատրպատականներով կամ ինչպես բաքվում սիրում են հոլովել հարավային ադրբեջանով Հյուսիսում Ռուսաստանի դաշնության կազմում գտնող Դաղստանի հանրապետության Դերբեն քաղաքն է իր հարակից լեզգիա բնակ շրջաններով արևելքում աշխաբադի եւ բաքվի միջև կրվախնձոր դարձած Կասպի Սոմ գտնող Ազերի Չիրաղ Գյունաշլի նավթային հանքավայրերն են արեմուտքում Արցախն ու Հայաստանը որոնք բաքվում այլ կերպ չեն կոչում քան արեմտյան Ադրբեջան Այլ կերպ ասած սպարզում է Ադրբեջանը պատմականորեն մի հզոր գերտերություն էր որ ձգվում էր Կասպի Սովից մինչև Սև Ծով ընդգրկելով ամբողջ այսօր կովկասը գումարած Հյուսիային Դաղստանը Ըստ երույթին հաշվի է առնում, որ բոլոր այն վայրերը, որոնցով միջնադարում անցել են աղկոյունլու և կարակոյունլու խաշնարած սեղերը, հերավոր աթայի երկրամասից մինչև կովկաս արոտի հանալով իրենց նախիրն ու ոչ խարի հոտը, մեր ժամանակ իրեն ճանապարին պխծելով, ոչ չացելով, ավերելով, բարացրեն ամեն ինչ, պատկանում են միակ եւ օրինավոր դիրոջը։ Ադրբեջանական ժողովրդին Այնպես որ այն գաղափարական արշա որ բաքու նոր նոր միան սկսել է հարևան Մարաստանի, Իրանի, Ռուսաստանի, Թուրքմենստանի դեմ հետսեթե բացահայտելով այդ պետությունների տարածների նկատմամբ իր նկարտումները, վաղուցի վեր առօրյական երևույթ է դարձած հայ ժողովրդի ունրա բնորանի Հայաստան աշխարի առնչությամբ նրավարած քաղաքանության մեջ։ Հայաստանում ինչպես նաև Արցախում հայերը պնդում է բաքուն, որպես բնիկ ասկ երբեք չեն բնակվել։ Հայերը եկվորներ են, հյուրընկալ ադրբեջանական հողերի վերաբնակիչներ, ովքեր այստեղ են բերվել ցարական իշխանության կողմից 1826-1828 թվականի ռուս պարսկական պատերազմից հետո Պարսկաստանի Հյուսիս արեմտյան նահանգներից, Պարսկաստանում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսանդր Գրիբոյեդովի անմիջական աճակցությամբ զբաքի վայ գիտնականների ու քաղաքական գործիչների այն ժամանակ ցարական իշխանությունների հիմնական նպատակներ քրիստոնեականացնել ավելի կոնկրետ հայկականացնել ադրբեջանի գավառները այդ երկրի բնակության նողափար կրոնի ճառագայթներով լուսավորել եւ կեներար խաչը իսլամական փլատակների վրա բարձրացնել այդ տարածերի բնակիչներին ստիպել խոսել մտածել ու զգալ ռուսերեն ահա այդպիսի զարանցակներ Պատահական չէ, որ ադրբեջանի նախագահը ցանկացած պատե արիդ բաց չի տոնում, հոխորտոլա համարտ է ադրբեջանական ժողովուրդը պետք է առաջիկա հերանկարում, երբ գրավի ու վերջնականապես տերկանի իր նախնիած բնորանին, Սևանի Ավազանին, Սյունիքին, Երևանին, Արցախին ընդհանուր առմամբ Հայաստանի հանրապետության եւ Արցախի հանրապետության տարածներին թե ինչ է նշանակում տերկանել Հայաստանին եւ Արցախին աշուր դժվար չէ պատկերացնել մանավանդ այն բազմահազար հայերի համար ովքեր դժբախտություն են ունեցել ապրելու աշխատելու առարելու ինչպես խորհրդային նույնպես եւ անկախացած ադրբեջանում իտրի տուր ճաշակելով բոլոր այն նվաստացումները ճնշումները ընդհանուր մինչև գազանաբարո ջարդերն ու բռնատեղանումները որ իրագործել են այդ հանրապետության իշխանություններն իրենց հայ քաղաքացիների խաղաղ բնակության հանդեպ չկրկնեմ քանի սասված պարզապես նշեմ որ ազգային զտման այդ քաղաքանության անցած դարավերջին պետականորեն կազմակերպված եւ իրագործված ցեղասպանության հետևանքով ներկայիս ադրբեջանի տարածքը լիովին հայաթափված է հայկերպ ասած շուրջ 5 միլիոն հայ բնակիչների բռնատեղանումների ու սպանությունների արդյունքում որ իրականացվել է 1988-1992 թվականների հայկական ճարտերի ընթացքում այդ հանրապետության տարածքում հայ հավակականություն այլևս գույություն չունի չնայած ըստ տարբեր աղբյուրների ներկայիս ադրբեջանում բնակվում է 2-3000 իսկ ադրբեջանական աղբյուրների տվյալներով 20-ից 30000 հայ հիմնականում բակվում եւ այլ բնակավայրերում ընդվորում գլխավորապես խառն ամուսնությունների արդյունքում ստեղծված ադրբեջանական ընտանիքների կրոնափոխարված եւ անվանափոխ եղած գին անդամներ Ադրբեջանում հայոց ցեղասպանության երկրորդ փուլը սկիզբ է առել հետ պատերազմյան տարիներին ամենօրեք հայկական հետքի վերացմամբ ոչնչացվել հողինեն հավասարեցվել հայկական գերեզմանատներն առանց բացառության բոլոր բնակավայրերում առանձնապես բաքվում քանդվել են հայոց պաշտամունքային օջախները վանկերն ու եկեղեցիները ճարտվել արագ զգետի ջրերն են թափվել ջուղայի հրաշակե խաչքարերը ներկայում ուս բաքվում մեկ ար մեկ քանդում են բոլոր այն շենքերը որոնք իրենց ճարտարապետական ոճով ու լուծումներով հայկականության ներկայություն են հիշեցնում ու դրանց տեղերում կառուցվում են երկար բետոնե ապակը երկնաքերներ ամենայ միջոցներով ժխտում է հայոց զգալի ավանդը տնտեսության մշակույթի գիտության քաղաքակրթության մյուս 
ոլորդներում։ Միջդեր հայերը մեր Սկասպյան այս Սրկովկասում ներկայիս ադրբեջանական հանրապետության տարածքում ապրելն հնագույն ժամանակներից եւ բոլոր դարաշրջաններում էլ այդտեղ սերնդե սերունդ փոխանցել են վիթխարի նյութական ու ոչ նյութական արժեքներ մեծապես նպաստել տարածաշրջանի զարգացմանը։ Այդ ավանդն իր չափումներում հսկայական էր առանձնապես 19-րդ դարում, երբ 1804-1813 եւ ապա 1826-1828 թվականի ռուս պարսկական պատերազմների արդյունքում ում այս սրկովկասը միացվեց ռուսաստանին այդ իրադարձությունը հայության համար առավելքան էական էր քանզի այն իր աշխավորում էր տեղի հայության անուտանգությունը եւ հենց առաջին հերթին հայերի ջանքերի շնորհիվ է որ տարածաշրջանում սկսեց աշուժան ալտանտեսական կյանքը Նույն դարի երկրորդ կեսին Աբշերոնյան թերակղզում հայտնաբերված նավթը վճռոջ նշանակություն ունեցող տարածակ շրջանի տնտեսական աննախադեպ վերելքի համար։ Հայ արտնաբերողները Մանթաշյան, Փիթոյև եղբայրներ, Տեր Ակոպով, Տեր Մարկարյան եւ այլք մեծ դեր խաղացին Աբշերոնյան թերակղզու նավթի արտունանման եւ աճարքի կազմակերպման գործում։ Նրանք են կառուցել Բաքու, Բաթում առաջին նավթամուղը։ Կասպիս Սոհում բերնապոխադրումներ են կատարվել Բաքվիցի հայ մեծ հարուսների Մասիս, Արարատ, Անի, Սևան, Սյունիկ եւ Հայանուն այլ նավեր։ Հայ վաճառականները նպաստել են Բաքվի արևտրի կազմակերպման ու միջազգային տնտեսական կապերի զարգացմանը։ Ծաղկում են ապրել շրջանի հայության տնտեսության ավանդական ճյուղերը, շերամապահությունն ու մետաքսագործությունը, այգեգործությունը, խաղողագործությունը, արհեստները։ Տնտեսական վիճակի բարելավման ու զուգընթաց աշխուժացել է նաև երկրամասի հայաբնակ շրջանների մշակութային կյանքը։ Հիմնվել են ազգային կյանքը կազմակերպող բարեգործական, մշակութային, լուսավորական միություններ, բացվել դպրոցներ, գրադարաններ, հրատարակվել գրականություն եւ մամուլ։ 19-րդ դարավերջին եւ 20-րդ դարասկզբին Ադրբեջանի հայության միջավայրում գործել են ռուսական կայսրությունում գոյություն ունեցող բոլոր ազդեցի կուսակցությունների տեղական կազմակերպությունները։ Հայ Եղափոխական Դաշնակցություն եւ Սոցիալ-դեմոկրատական Ընտրական Կուսակցությունները նշանակալի դեր են խաղացել տեղի հայության կյանքում։ Մասնավորապես 1905-ի հայ թատարական ընթարումների ժամանակ հայերի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպել եւ ղեկավարել է հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ 1918-ի ամրանը եւ օսմանյան թուրքերը ներխուժել են Անդրկովկաս եւ շարժվել դեպի Բաքու հրի ու սրի մատնելով հայկական գյուղերը հանդիպել են Բաքվի կոմունայի հիմնականում հայ զինորականությամբ համալրված զորքերի դիմադրությանը։ 1918-1920 թվականներին Ադրբեջանում մուսավոտական իշխանության տիրապետության ժամանակ հայերը կրել են մարդկային եւ նյութական մեծ կորուստներ։ Մասնավորապես 1918 թվականի սեպտեմբերի 15-ին ներխուժելով Բաքու թուրքական եւ մուսավոտական միացյալ ուժերը կազմակերպեցին քաղաքի հայ բնակության եւ այդտեղ կուտակված գաղթականության սպանը կոտորելով ավելի քան 30000 մարդու։ 1920-ի ապրիլի 28-ին Ադրբեջանում հաստատվեցին խորհրդային կարգերը։ Իսկ 1991-ի օգոստոսի 28-ին Ադրբեջանը հրճակվեց անկախ անրապետություն։ Ինչպես հայտնի է խորհրդային միությունում, այդտվում ադրբեջանական խսում առաջին մարտահամար անց է կացվել 1926 թվականին, իսկ վերջին անգամ 1989-ին։ Հայտնի է նաև, որ առաջին մարտահամարի ժամանակ դեր չեր կիրառվում ադրբեջանցի թերմինը։ Այդ էթնոսին անվանում էին թուրքեր կամ մուսուլմաններ, իսկ ժամանակակից թուրքերին թուրք օսմաններ։ Եվ ահա առաջին մարտահամարի արդյունքներով թուրք ադրբեջանցիները կազմում էին այդ միութենական հանրապետության բնակչության 62 ամբողջ 13 հարորդական տոկոսը 1,437,977 մարդ իսկ 1989-ին 5,884,980 մարդ կամ 82 ամբողջ 68 հարորդական տոկոս այսինքն 4 անգամ ավելի քան առաջին մարտահամարի ժամանակ էր ընդվորում հարկանշը որ 1989 թվականի մարտահամարի ժամանակ ադրբեջանցի անվանակարգում ընդգրկված էր նաև թալիչների լեզգիների ավարների ցախորների փադարների թաթերի մահամեդական դավանանքի այլ ազգային փոխրամացությունների մեծագույն մասը իսկ քրդերը ամբողջությամբ Հայերի թիվը 1926-ին 282 հազար էր, 1989-ին շուրջ 500 հազար, 
Հայրի բնական անչը անշուշտ նմազ էր, ինչը բացատրում է առաջին և վերջին մարտահամարների միջակայքում, 73 տարվա անթացքում, ադրբեջանում տիրած հայատյացության և անհանդուր ժողականության մտտոլորդի պայմաններում, այդ հանրապետությունից հայության վիտխարի արտահոսքով։ Առանձնապես 1988 թվականի փետրվարին Սոնգայթում սկիզբարած եւ հետագա ամիսներին ադրբեջանի ամբողջ տարածքում ցավալված հայերի զանգվածային ճարտերով տեղանությամբ ու բռնագաղթով։ Ինչի արդյունքում փաստականների մեծ մասը բնակություն է հաստատել Հայաստանում, մի մասն էլ Ռուսաստանում եւ այլ երկրներում։ Մինչ այդ 1967-ականներին գրեթե հայաթաֆել էին Նախչիվանի ինքնավար հանրապետությունը, Ղազախի, Զակաթալայի եւ այլ շրջանները։ Բաքվում ինչքան էլ փորձեն ժխտել այնուամենայնիվ այնու հայերը մեծ ավանդ են ներդրել ադրբեջանի տնտեսության, ճարտարապետության, շինարարության, գիտության, կրթության, արվեստի եւ սպորտի բնագավառներում։ Մեծապես հայերի անմիջական եւ ակտիվ մասնակցությամբ են կառուցապատվել ու բարեկարգվել Բաքուն, Գանձակը, Սումգայիտ, Մինգեչաուր, Ալի Բայրամլի նորակերտ խոշոր արտնաբերական կենտրոնները, գործարկվել տարաբնույթ արտադրական հզորություններ։ Հայերն ադրբեջանում գիտության եւ արվեստի անվանի գործիչներ էին։ Ճարտարագետներ, արտնաբերական ու գյուղատեսական արտադրության համոտ կազմակերպիչներ եւ այլն։ Պաստորեն չկար կենսագործնոյության մի այնպիսի բնագավառ ու ոլորտ, որտեղ ակնարուջ լիներ հայկական ստեղծագործ մտքի արարիշ ձերքի հետքը։ 1990 թվականի հունվարի 13-ից 20-ը Բաքվում հնչեց Ադրբեջանում ամենայն դաժանությամբ իրականացված հայկական ճարտերի վերջին ակորդը եւ վերջին հայերը ստիպված եղան լքել իրենց շեն օջախները։ Գազանաբարո արյուն ռուշտ ամբոխին թողնելով իրենց իսկ տաղանդի ուժով քանի քանի սերում շարունակ կերտված ծոապնյա այդ քաղաքը։ Եվ այսօր նույն այդ երախտամոր ու մանկուրտացած քաղաքից ընդշում են տարածաշրջանում հայության բազմադարյա ներկայությունը, հայոց թողած վիտխարի ավանդը ժխտող ու բացասող հայրուրանքներ, ավելին ռազմաշունչ հողորտանքներ հայության հասցեին, երևի թե մորացա ժողովրդական իմացությունն առայն, որ ուրիշի ոտիտակ փոսփորողը սովորաբար հենց ինքն է ընկնում մեջը։